வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா கரண்ட் பில் கால்குலேஷனை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்காக ஒரு லிங்க்கை கொடுத்துருக்கோம் எல்லாருமே இப்போ வந்து கரண்ட் பில் கால்குலேட் பண்ணுறதுல ஒரு கன்ஃபியூஸ்டாகவே இருக்காங்க ஸோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஒரு மாதிரி குழப்பமாகவே இருக்கும் ஸோ அவங்க குழப்பம் திதிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி கரண்ட் பில் வந்து நம்ம எவ்வளோ யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த லிங்கை பார்த்துட்டு அதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருமே பயன்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த லிங்க் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த லிங்க்கை பற்றின சில விஷயங்களை நம்ம இந்த இதில் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எத்தனை என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் உங்கள் போன மாதத்தோட பில்லு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அதுக்காக சில சில விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் கடைசியில் தான் இருக்குது நீங்கள் அதை பாருங்கள் இதை நம்ம மீட்டரோட ரீடிங்கு மீட்டரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா முதல்ல யூனிட்ஸ் வந்து எவ்வளோ காட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்து மூணு மூணு டிஸ்பிளே வந்து மாறி மாறி வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே நம்ம கரண்டோட யூனிட்டு ஜீரோ ஜீரோ செவன் நைன் த்ரீ ஃபைவ் சொல்லிட்டு இந்த இந்த வீட்டோட யூனிட்டோட இது காட்டுறாங்க கிலோ வாட் ஹவர் அப்படின்றத நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற யூனிட்டோட வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு தரைக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாலு அஞ்சு ஆறு நம்ம யூஸ் பண்ணுற லோட பொறுத்து நம்மளுக்கு பாட்டு அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த கிலோ வாட் இது வந்து டோட்டல் கிலோ வாட் இது வந்து நம்ம தேவையில்லை இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை இது வந்து அந்த டைமோட டேட்டு எட்டாம் தேதி எடுத்திருக்காங்க எட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது போது இந்த இது எடுத்திருக்காங்க பதினேழு ஜீரோ ஆறுக்கு எடுத்திருக்காங்க ஸோ அந்த டைமிங்க்கு வந்து இதை கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸாம்பிள்ஸில் நியூ யூனிட் இப்போ ஒன்று யூனிட் இருக்குது அதில் லாஸ்ட் மந்தோட யூனிட்டை சப்ரேட் பண்ணணும் கேட் கிடச்சிடும் ஸோ நமக்கு வந்து எயிட்டி யூனிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஹண்ட்ரட் சப்சி சப்சிடி இருக்கிறதுனால நம்ம கால்குலேட் பண்ண தேவையில்லை கா நம்மளுக்கு அமௌண்ட் எதுவும் வராது இந்த சப்போஸ் நமக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் மேலே போயிடுச்சுன்னா அந்த நூறு யூனிட்ஸை சப்ரேட் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற நூறு யூனிட்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இதில் சொல்ல போகிறாங்க ஸோ அந்த வேல்யூக்கு மட்டும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் நீங்கள் இது மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் புதுசாக எதுவும் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை மொத்த யூனிட் புதுசாக எவ்வளோ இருக்கும் அதுக்கும் நீங்கள் பழைய போன மாதத்தோட யூனிட்டுக்கு சப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு யூனிட் கிடைக்கும் அதுலேருந்து நூறு மட்டும் சப்ளை பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி கட்டலாம் ஆன்லைனில் கட்டலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி பண்ண எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த அடுத்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இது அந்த வெப்சைட்டு ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் வந்து பயோ ஜிம் டாட் ஓஆர்ஜின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு இதை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் கூடி போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளை கொடுத்த மாதிரி நீங்கள் போன லாஸ்ட் மந்த் யூனிட்டையும் இந்த மந்த் யூனிட்டையும் நீங்கள் சப்ரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு யூனிட் கிடைக்கும் அதுதான் உங்களோட யூனிட் வேல்யூ அந்த யூனிட் வேல்யூவில் இதில் டைப் பண்ணிவிட்டு கால்குலேட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காசு பண்ணிங்க எவ்வளோ வேல்யூ இருக்கோ அதாவது சப்சிடி போக கவர்மெண்ட்டோட சப்சிடி போக மீதி எவ்வளோ காசு வேணுமோ அந்த காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கீழே ஷோ பண்ணி காட்டிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு நம்பர் எழுதுகிறேன் சப்போஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லாம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ரேட்ஸும் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ரேட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து இதில் கால்குலேட் பண்ண போது கால்குலேட் பண்ணும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்னு நான் கொடுக்குறேன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் தான் சப்ஜெக்டி நான் கொடுத்துட்டு கால்குலேட்னு கொடுக்குறேன் கொடுக்கும் போது பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆட்டோமெட்டிக்காக நமக்கு ஜீரோனு வந்து ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்போஸ் நான் அதுலேயே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்க்கு வந்து சப்ளை பண்ணிடுவாங்க மீதி இருக்கிற ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்க்கு அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் போட்டாங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி ருபீஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யலன்னா உங்கள் யூனிட்ஸ் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஆட்டோமெட்டிக்காக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அடுத்தடுத்த கால்குலேஷன் வந்து நீங்கள் போட்டுக்க முடியும் சப்போஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் நான் போட்டேன்னா அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரேட்டு பாருங்கள் அது வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மே வரைக்கும் இருக்கும்